بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমরা সকলে ভালো রয়েছি আবারো স্বাগত আমাদের অনলাইন ক্লাসে বরাবরের মতো আমরা আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করব ফান্ডামেন্টালস অফ ম্যাথমেটিক্স চ্যাপ্টার 7 এর एग्जांपल 24 তো তোমরা থাম্বনেইলে প্রশ্নটি দেখে বুঝতে পারতেছ যে এটি একটি एग्जांपल অর্থাৎ 24 অর্থাৎ উদাহরণ 24 খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন কারণ এই প্রশ্নটি 2014 এবং 2021 সালে এসেছিল আর এই প্রশ্নটি দেখার আগে আরেকটা एग्जांपल রয়েছে 23 যদি ওই ক্লাসটি দেখতে দেখে থাকো তাহলে আজকের ক্লাসটি আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে তো যাই হোক এখানে যে প্রশ্নটি আছে সেই প্রশ্নটিকে আমরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করব আর প্রমাণ করার সুবিধাতে এখানে কিছু আমাদের পূর্বের ক্লাসে যে সূত্রগুলো আমরা পড়ে আসছিলাম সেই সূত্রগুলো আমাদের কাজে লাগবে এখন যে জিনিসটা দেওয়া আছে সেটা হলো এরকম আমরা আমাদের পাঠ্যবই দেওয়া আছে এটা সমান এটা এটা সমান এটা অর্থাৎ মানে এই জায়গাটা সমান আমরা শূন্য লিখতে পারি আর এই জায়গাটা সমান আমরা কি লিখতে পারি শূন্য লিখতে পারি আর প্রমাণ দেখাতে হবে সামেশন কজ আলফা মাইনাস বি টাই প্লাস 3 বাই 2 ইকুয়াল 0 ঠিক আছে তো প্রথমতে আমাদের এটা একটু আলাদা করে আমরা নিতে পেলে ভালো হয় সেই নেওয়াটা আমরা নিব সেটা হলো ডি ম ওভার উপপাদ্য অনুসারে তো মনে করি মনে করি আমরা এই কাজটা করব প্রথমত x x ধরব প্রথম হলো ভেঙে ভেঙে যখন লিখব তাহলে cos আলফা প্লাস i sin আলফা যেহেতু এখানে আলফা রয়েছে এইজন্য আলফা রেখে দিলাম আর i টা হলো ডি ম ওভার উপপাদ্য অনুসারে জটিল সংখ্যার এটা হলো গুণফল পড়াটা এবার আসো y y হলো cos তারপর হবে বিটা তারপর i sin বিটা ঠিক আছে আর z সমান আমরা ধরে নিলাম কত হবে cos গামা प्लस आय साइन गामा आशा करी विषय टी क्लियर तो धोरे नेर पर हमारे कोर्नियो हो बे जे प्रत्येक तर बीपुरित अथवा बीपुरित किसी कैलकुलेशन आना जब हम एक नेक्टी ख्याल करो जे एक्स वाई जेट इट हमारे बीपुरित कोर्न कोर्ट हो बे आर बीपुरित कोर्न कोर्ट के लिए हमारे किसी कैलकुलेशन हम लोग जाने जे डी मोहर এটা প্রমাণ আনতে গেলে এটা আমাদের কাজে লাগবে x plus y plus z into 1 by x plus 1 by y plus 1 by z equal 0 তার মানে অর্থাৎ তিন চলক বিশিষ্ট তিন চলক বিশিষ্ট একটা কি যোগফল এবং এটার বিপরীত করুন তার মানে এটা যদি আমরা এভাবে লিখতে পারি তাও হয় এভাবে এটা লেখা যায় ঠিক আছে তাহলে এটা বিপরীত করুন ইনভার্স ইনভার্স মানে বিপরীত করণ তার মানে তিন চলক বিশিষ্টের যোগফল এবং পরেরটা হলো বিপরীত করণের যোগফলের গুণফল যদি শূন্য আসে তাহলে আমরা বুঝব যে আমাদের এই সূত্রটা ঠিক আছে তো যাই হোক আমরা প্রমাণে যাব না আমরা শুধু মানটা বের করার চেষ্টা করব তো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশনে নিয়ে আসি বা ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করি x দে যদি এটাকে গুণ করে দেব x দে 1 বাই x কে গুণ করব 1 বাই y কে গুণ করব 1 বাই z কে গুণ করব গুণ করার পর দেখব আমাদের কি কি প্রয়োজন হবে এই প্রশ্নের তো প্রথমত আমরা x দে পরের তিনটা পদকে আমরা গুণ করে দেব তাহলে এখানে দেখো x দে যদি এটাকে গুণ করি x 1 বাই এখন x দিয়ে পরটা গুণ তাহলে কত হবে x 1 বাই z প্লাস এখন দেখো এটা x দিয়ে এই x দিয়ে আমরা তিনটাকে গুণ করে ফেলছি এটা শুধু মার্ক করলাম বোঝার জন্য এটা একটা z আর প্লাস এখন এই যে প্লাস y দিয়ে আমরা পরের তিনটাকে গুণ করব তাহলে এখন দেখো y 1 বাই x প্লাস y দিয়ে পরটাকে গুণ করলে y 1 বাই y প্লাস y দিয়ে পরটাকে গুণ করলে হবে y 1 বাই z তার মানে এই পর্যন্ত আমরা কি করলাম y দিয়ে এটাকে গুণ করলে এই পর্যন্ত হয় প্লাস এখন আমরা প্লাস z দিয়ে পরের তিনটিকে গুণ করব অর্থাৎ প্লাস অর্থাৎ z দিয়ে যদি 1 বাই x কে গুণ করি এটা হবে প্লাস পরটা z দিয়ে গুণ করলে কত হবে z 1 বাই y প্লাস তাহলে কত আসছে z ইনটু আর z ইনটু z ইনটু 1 বাই z ইকুয়াল কিন্তু 0 ঠিক আছে ইকুয়াল 0 অর্থাৎ প্রত্যেকটার সাথে মানে x এর সাথে তিনটাকে গুণ y এর সাথে তিনটাকে গুণ z এর সাথে তিনটাকে গুণ করলাম করার পর এখন আমাদের কাজ হবে একটু হিসাব করা যে আমাদের প্রয়োজনটা কি হবে এখানে এই x x কেটে দিলে আমাদের থাকতেছে কি 1 থাকতেছে প্লাস x টা উপরে গুণ করে দাও তাহলে কত আসে x বাই y প্লাস x টা উপরে গুণ করে দাও x বাই z প্লাস 
এটা y টা উপরে গুণ করে দাও তাহলে y x প্লাস এটা এটা কেটে যাবে মিলে গেছে আর 1 থাকতেছে 1 প্লাস এটা y টা 1 এর সঙ্গে গুণ হলে y z প্লাস এই z টা যদি 1 এর সঙ্গে গুণ করে দাও তাহলে z বাই কত হবে x আচ্ছা প্লাস এখানে যদি z কে 1 দ্বারা গুণ করে z আর নিচে y আছে y প্লাস এই z z মিলে গেছে কাটা হয়ে গেছে আর 1 টা এখানে নেমে আসলো 0 তো আমাদের প্রয়োজন যা হবে সেটা আমরা ক্যালকুলেশন করব তাহলে এখন দেখো এখান থেকে একটু যোগটোক বা যোগ বিয়োগ বা কমন নেয়ার চেষ্টা করব এখানে প্লাস 1 প্লাস 1 প্লাস 1 তাহলে এখানে যোগ করলে আমাদের আসছে কত প্লাস 3 মানে এখানে বামে প্লাস লেখার প্রয়োজন নাই আর এখানে একটু সাইজে লিখলে ভালো হয় যেমন প্রথমে x বাই y আমরা খুঁজব দেখো এখানে x বাই y রয়েছে তারপর বিপরীতকরণ কি হবে y বাই y বাই x তার মানে এটাকে আগে নিয়ে আসব মানে x বাই y তারপর y বাই x এটাকে আমরা সাইজে লিখব অর্থাৎ x বাই y প্লাস y বাই x এটা একটু আলাদা করে রাখলাম প্লাস সবগুলো তো প্লাস রয়েছে এরপর x এর পর y হয় তারপর y এর পর z তাহলে y z কোথায় আছে খুঁজে নিব তাহলে y বাই z আচ্ছা y বাই z তাহলে এটা বিপরীত কি হবে তাহলে বিপরীত হবে z বাই y তাহলে এখানে আছে তো অবশ্যই z বাই y এই যে z বাই y ঠিক আছে এরপর পরবর্তী আমরা যদি এখানে হিসাব দেখি তাহলে x বাই y হবে y বাই z হবে তাহলে z বাই x খুঁজতে হবে তাহলে z বাই x কোথায় আছে এই যে z z বাই x এখানে আছে আমরা এখানে লিখব অর্থাৎ z বাই x প্লাস তার বিপরীত অর্থাৎ এক্সটা উপরে যাবে তাহলে এখানে কি আসতে আছে এক্স বাই জেড অর্থাৎ বুঝে একটু লিখলে ভালো হয় ঠিক আছে ইকুয়াল জিরো আছে জিরো তার মানে এখানে আমরা কি করলাম তো এখানে ওয়ান ওয়ান সব যোগ করলে তিনটা ওয়ান থ্রি হয় আর এখানে সাজালে অর্থাৎ এক্স বাই ওয়াই ওয়াই বাই এক্স মানে বিপরীতের মতো এক্স প্রথমে ওয়াই পরে ওয়াই প্রথমে এক্স পরে ওয়াই বাই জেড তাহলে জেডটা ওই জেড বাই ওয়াই তাহলে জেড বাই এক্স এক্স বাই জেড ইকুয়াল জিরো তার মানে এখান থেকে আমাদের এক্সের অর্থাৎ এক্স বাই ওয়াই বের করতে হবে তারপর ওয়াই অর্থাৎ এক্স বাই ওয়াই যা বের করব তার বিপরীত উল্টাই দিলে এটা মান পাওয়া যাবে আবার ওয়াই বাই জেড যে মানটা আমরা নিয়ে আসবো তার বিপরীত উল্টাই দিলে এটা আসবে আবার জেড বাই এক্স এটা যদি আমরা মান বের করি তার উল্টাই দিলে এক্স বাই জেড অর্থাৎ এটা ক্যালকুলেশনটা আমাদের চলে আসবে আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এখন আমাদের কাজ হলো যে যেহেতু আমাদের কি করতে হবে এক্স বাই ওয়াই নিসতে হবে এক্স বাই কী করতে হবে ওয়াই নিসতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু করণীয় যে এটা একটু রাফ করার মতো আমরা হিসাব করতে পারি এখানে দেখো এই সূত্রগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে এই সূত্রগুলো আসলে আমরা পরে একটু রিপিট করব আচ্ছা দেখো আমরা রাফটা এখানে করব তোমরা পার্টেশন হিসেবে বা খাদা নিচে লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই এখানে এখন জিরো ছিল এটা জিরো জিরো আচ্ছা এখন আমাদের কাজ হলো যে এখানে এক্স বাই ওয়াই বের করা প্রথমত কি এখানে এক্স বাই ওয়াই বের করতে হবে তো এক্স কোথায় অর্থাৎ এক্সটা আমরা ধরে রাখছি এখানে দেখো এক্স বলতে কস আলফা প্লাস আই সাইন আলফা ওয়াই বলতে কত কস কস কত বিটা প্লাস আই সাইন বিটা ঠিক আছে আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এখন এটাকে একটু কাজ করার করলে ভালো হয় যেমন একটা জিনিস খেয়াল করবা যে বিপরীত করুন অর্থাৎ সূত্র আনতে পারলে আমাদের সুবিধা হয় কিভাবে সূত্র আনব এখানে একটু খেয়াল করো তো সূত্রটা এরকম বি মানে নিচে যা আছে তার বিপরীত চিহ্ন ধরে আমরা উপরেও গুণ করে দেবো নিচেও গুণ করে দেবো আর আর উপরেরটা এখানে কী ছিল এটা যা ছিল তাই আমাদের রেখে দিতে হবে ঠিক আছে রেখে দিলাম নিচেরটাও তাই রেখে দেবো আমরা শুধু সূত্রে আনার জন্য এই কাজটা আমরা করার চেষ্টা করব ঠিক আছে তার মানে নিচেরটা দেখো এখানে কী ছিল প্লাস তাহলে মাইনাস দ্বারা উপরেও গুণ অর্থাৎ কস বিটা মাইনাস আই সাইন বিটা নিচেও তাই হবে কস বিটা মাইনাস আই সাইন বিটা এ হলো আমাদের কাজ তাহলে আমাদের কি দেখো আবার যদি হিসাবটা করি কাটাকাটি করে আগেটা ঠিক থাকতেছে তো এই সুযোগে আমরা একটা সূত্র নিতে পারবো এই জন্য আমরা এই কাজটা করলাম এখন এখানে যা আছে তাই থাকবে এখন দেখো এই অনুপাত আর এই অনুপাত কিন্তু আসলে এক নয় অনুপাত যখন এক হয় তখন সূত্রে নিতে মানে সুবিধা হয় দেখো এখানে কস বিটা এখানে বিটা তাহলে এখানে তোকে এ ধরো এ প্লাস বি এ ম্যানেজ বি তাহলে আমরা জানি এ প্লাস বি ইন্টু এ ম্যানেজ বি অর্থাৎ এ স্কোয়ার মানে বি স্কোয়ার সূত্রটা তাহলে এ স্কোয়ার বলতে এখানে কজ স্কোয়ার বিটা মাইনাস এখন বি বলতে কত আই স্কোয়ার এবং সাইন স্কোয়ার বিটা আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার তার মানে বি বলতে আই সাইন বিটা তার মাইনাস সূত্রের আই স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার বিটা মানে একবার হিসাব করে এটা হয় তো উপরেরটা কি যেহেতু অনুপাতটা এক নয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের গুণ করতে হবে অর্থাৎ কজ আলফা দিয়ে এটাকে গুণ করলে কত আসে দেখো তো কজ আলফা ডট কজ আলফা দিয়ে এটাকে গুণ করে কজ বিটা তারপর 
এটা দিয়ে এটাকে গুণ করছি তার এটা দিয়ে পরেরটা গুণ করতে হবে মাইনাস তাহলে কজ আলফা তারপর এখানে মাইনাস মাইনাসটা ওদের সামনে নিয়ে ফেলছি তাহলে এখানে কত আইটাও সামনে নিয়ে ফেলি অর্থাৎ কজ আলফা দিয়ে এই এটাকে গুণ করলে আইটার সামনে অর্থাৎ কজ আলফা সাইন বিটা সাইন কত বিটা আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এরপর প্লাস আই সাইন আলফা দিয়ে এটাকেও গুণ এটাকেও গুণ করতে হবে তাহলে এখানে দেখো প্লাস আই সাইন আলফা কজ বিটা কজ বিটা প্লাস মাইনাসে মাইনাস তো প্লাস মাইনাসে মাইনাস এখানে লিখি তো দেখো তাহলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস তাহলে আই আই গুণ করলে হবে আই স্কোয়ার আর এখানে দেখো এটা কিন্তু মাইনাস আর সাইন আলফা আর সাইন বিটা গুণ করলে কত আসতেছে সাইন আলফা ডট সাইন বিটা ঠিক আছে তো এখন পরবর্তী যে কাজটা হবে সেটা একটু খেয়াল করো তাহলে এখন একটু সাজে লিখলে ভালো হয় তো একটা জিনিস খেয়াল করে এখানে কজ আলফা ডট সাইন সরি কজ বিটা আচ্ছা এই কাজটা আমরা একটু করবো এখানে দেখো মাইনাস আসে না এই যে মাইনাসটা আমরা দিয়ে দিলাম আর এটাকে আমরা কাজ করবো আই স্কোয়ার মানে কি আমরা জানি আই স্কোয়ার মানে হলো মাইনাস ওয়ান আই স্কোয়ার মানে অর্থাৎ আমরা সূত্র জানি আই স্কোয়ার মানে হবে মাইনাস ওয়ান এই যে এখানে দেখো এই মাইনাসটা এখানে মাইনাস দিয়ে দিলাম আর আই স্কোয়ার মানে মাইনাস ওয়ান আর এটাকে একটু সামনে সামনে নিয়ে যাবো তাহলে কোনো সাইন আলফা সাইন বিটা এখন এখান থেকে একটু হিসাব দেখো আমরা একটু কমন নিব দেখো এখানে কমন অর্থাৎ আইটা কমন নিব আই কমন নিলে এখানে থাকতেছে কি অর্থাৎ সাজে লিখব অর্থাৎ এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা আগে নিব অর্থাৎ সাইন সাইন যদি আই কমন নেই তাহলে সাইন আলফা ডট কস বিটা ঠিক আছে আর এখানে এই যে মাইনাসটা আছে আমরা মাইনাসটা দিয়ে দিব তাহলে এখানে কত আসতে আছে তো কস আলফা ডট সাইন বিটা ঠিক আছে আর এটা একটু কাজ করা যায় যেমন কজ স্কোয়ার বিটা আর মাইনাস আছে মাইনাস থাকবে আর আই স্কোয়ার মানে তো আমরা জানি মাইনাস ওয়ান আর এখানে সাইন স্কোয়ার বিটা তো এটাকে হিসাব করো আমরা একটা সূত্র জানি সেই সূত্রটা একটু প্রয়োগ হবে এই জন্য এই কাজটা করলাম তাহলে এখানে যা আছে তাই কজ বিটা তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাস আর ওয়ান দিয়ে এটাকে গুণ করলে এটি থাকতে আছে তাহলে সাইন আলফা সাইন বিটা তাহলে এখন দেখো এটা প্লাস আছে প্লাসের জায়গায় থাকবে এখন এখান থেকে একটু কাজ করা যায় সেটা হলো কি আই আই জায়গায় থাকতেছে তাহলে এখন আমরা সাইন আলফা ডট কস বিটা মাইনাস কস আলফা সাইন বিটা এটা আমরা নিতে পারি ঠিক আছে তো এখন এই যে মাইনাস মাইনাস কী হয়ে যাবে মানে প্লাস হয়ে যাবে তার মানে এখানে কি অর্থাৎ কস স্কোয়ার বিটা আর এখানে কত আসতে আছে সাইন স্কোয়ার বিটা তো আমরা একটা সূত্র জানি কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা ওয়ান কজ স্কোয়ার থিটা সাইন স্কোয়ার থিটা ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমরা এই সূত্রটা একটু বুঝিয়ে দিই তার মানে এখানে কি আর একটা সূত্র আমরা জানি যে কজ এ কজ বি প্লাস সাইন এ সাইন বি মানে এটা একটা সূত্র কজ এ কজ বি প্লাস সাইন এ সাইন বি তখন আমরা লিখতে পারি এই জিনিসটা তাহলে কজ এ মাইনাস বি লিখতে পারি তো এখানে এ বলতে নেই এ বলতে এখানে আলফা আর বি বলতে বিটা তার মানে এখানে আলফা মাইনাস বিটা এটা আমরা লিখতে পারি এই যে প্লাস আছে প্লাস আই রয়েছে আইটা রেখে দিলাম এখন সাইন তো একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা জানি যে সাইন আলফা কজ বিটা মাইনাস কজ আলফা সাইন বিটা তো এখানে একটা সূত্র নেওয়া যায় আমরা সাইন আমরা লিখতে পারি অর্থাৎ আলফা মাইনাস বিটা আলফা মাইনাস বিটা এই সূত্রটা আমরা লিখতে পারি এই সূত্র আর এখানে দেখো এটাও সমান ওয়ান তো ওয়ান দিয়ে এটাকে ভাগ করলে আমরা ক্যালকুলেশনটা টোটালি কি পাবো টোটালি পাবো এটা অর্থাৎ কজ আলফা মাইনাস বিটা প্লাস আই সাইন আলফা মাইনাস বিটা তো এখন এটাকে অর্থাৎ এই জায়গাটা আমরা বের করলাম এক্স বাই কত এক্স বাই ওয়াই বের করছি এক্স বাই ওয়াই বের করছি এখন আমাদের বিপরীত অর্থাৎ এক্স বাই ওয়াই মানে ওয়াই বাই এক্স বের করতে হবে তাহলে আমরা ওয়াই বাই এক্স যদি বের করি তাহলে উল্টাই লিখলে কি আসে অর্থাৎ এখানে শুধু প্লাসটা থাকলে মাইনাস হয়ে যাবে এটাই তফাত আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার তো একটা আমরা এভাবে বের করতে পারছি তো পরবর্তী হিসাবগুলো কিন্তু এভাবে করব তাহলে প্লাস আসে তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে উল্টে নেওয়ার কারণে তাহলে এখানে কত হতো আই সাইন আলফা মাইনাস বিটা এখন যেহেতু আমরা এক্সটা অর্থাৎ এক্স বাই ওয়াই বের করছে তারপর ওয়াই বাই এক্স বের করছে তা তাদের মাঝে কি আছে যোগ ফল মানে যোগ করতে হবে তো দুইটা যদি যোগ করে দেয় দেখো এখানে এক্স এখানে দেখো দুইটা যোগ করলে এক্স বাই ওয়াই প্লাস ওয়াই বাই এক্স যোগ করো তো এখানে কত আসে কস আলফা মাইনাস বিটা একটা বুঝলে বাকিগুলো সহজ হবে তাহলে সাইন আলফা মাইনাস বিটা ঠিক আছে তো আলফা মাইনাস বিটা এই যে প্লাসটা এখানে দিয়ে দিলাম এরপর পরবর্তীটা হলো কি কস কস 
आलफा माइनस बीटा माइनस आई सैन आलफा माइनस बीटा एक् जोग वियोग करी देखो ये एक जिन ये एक जिन एक पजिटिव और एक नेगेटिव एक ही हलो पर काटते देखो प्लस आई सैन एट माइनस आई एट तेल ये देखो ये जो एर गो एर गो क्यु जो तेल जो कर ले टू कस आलफा माइनस बीटा तर मैंने हिसाब तो बेर करते आशा करी विषय की क्लियर जो को बुझते असुविधा अवश्य कमेंट्स लेखार चेषा करवा तो यह प्रत्येक क्यों करते हैं हिसाब का बेर कर तो यह हिसाब करब तेल एखे देखो थ्री थ्री जगह थको प्लस और एट कि बेर कर टू कस कस आलफा माइनस की बीटा आलफा माइनस बीटा तो एक भाव सबग जो ए रखम करी तेल एखे आसबे कि जेहेतु एखे एक जिन खेल करो सब हिसाब करा दरकार नहीं कारण अनेक अंक बड़ो हो जाए तो से ही एक जिन सबग एक ही जिस तरह क्यों करते हैं वाई बेड करते हैं तो वाई बेड मैंने कि ये वाई बोलते ये ऊपर लिखवा ये नीचे लिखवा तर लेखार पर जो तो प्लस आसे तरह विपरीत चिन्ह द्वारा गुण कर देवा देवर पर एक गुण कर देवा तक कि सूत्र हो जेहेतु प्रथम एक्स बै वाई चलो तक सूत्र आसते कि आलफा माइनस बीटा एखे आलफा बीटा तेल एख जो तुम्हारा वाई बेड निब तो मैं कि वाई बेड निब तक ये अनुपट कि अर्थात बीटा माइनस की है गाम आस बीटा माइनस की गाम आस तक कि आस आगे अर्थात टू कस ए रखम आस ठीक है ये जिनटा जो करते मैं सब किस क्योंकुलेशन कर ले जिन आस अर्थात हमें ये लिखते परि सोजा कथा इन्हें प्लस टू कस बीटा माइनस गामा ठीक है तो एक भाव जैगा खेल करो जेड बस तो जेड बस बोलते इन्हें जिस खेल करो जेड बस तेल एखे जेड कत जेड बोलते इन्हें गामा प्रथम अनुपात गामा तो गामा तपर एक्स बोलते प्रथम अनुपात इन्हें आलफा ठीक है तक कि करब अर्थात जेडटा ऊपर लिखब जेड बोलते ऊपर लिखब तर एक्स बोलते लिखब लेखार पर एन एक ही भाव जो प्लस थे नीचे तक मैनेज द्वारा ऊपर गुण नीचे गुण प्रत्येक गुण कर अनुपात अर्थात ए रखम आसने क्या क्यों कज स्कोर गामा और एखे जेको अर्थात कज स्कोर आल गामा आसते परे प्लस सैन स्कोर गामा आसते परे और ऊपर एक हिसाब कर अर्थात कजर सूत्र अर्थात कस ए प्लस बी इंटू कस ए मैनस बी अथवा सैन ए प्लस बी अथवा सैन ए मैनस बी आस तक ये बुझे नहीं आप लिखब सोचा कथा आप डट डट एक ही भाव यही जिन बुझले जिन तेल एखे कि प्लस टू कस प्लस टू कस एखे देखो जेहतु जेड एक्स तो जेडर अनुपात कत एखे गामा और एक्सर अनुपात कत आलफा तर मैं इन्हें हो कि गामा माइनस आलफा आशा करी विषय की क्लियर एन ये क्षेत्र करते पे देखो ये जेहतु हमारे प्रमाण है कि सामेशने तो सामेशन बोलते बुझी जो एक जिन लिखले पर यह धापे धापे चलते ही थे जमन यहाँ सामेशने लिखते पर कम एक जिन खेल करो टू टू सामेशन कस आलफा माइनस बीटा तर मैं जो भेगे लिखी टू 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 जगह थको एन कस आलफा माइनस बीटा तो कस आलफा माइनस बीटा मैंने परवर्ती क्यों है कस बीटा माइनस गामा तर परवर्ती है कस गामा माइनस आलफा तो ये तो एक लिखते पर हमें परवर्ती बुझे नहीं जेहतु तो हमारे समीकरण तत्व के शिखे आसि तो नतून कर किस बोलें नहीं तो एखे क्ज हलो इक्ल कत और ये थ्रीटा आसा एखे थ्री लिखते पे जेहतु प्रमाण जमनटा देखाते बोलो तेमनटा कर चेषा करब और एन जेहतु बोलते जे कजर आगे को टू नहीं क्योंकि थ्री नीचे एक टू भाग आकार आखने टेक्निक अवलम्बन करते हैं अर्थात ये जैगाटे कि करब अर्थात भाग कर देव कि भाग कर देव मिलार जो अर्थात प्रश्नटार साथ मिलार जो आप टू द्वारा भाग कर देव तो टू द्वारा भाग कर दी कत आ टू द्वारा भाग कर ले जिस मिले हो जाए मिल हो जाए टू द्वारा भाग तो देखो ये देखो टू टू कटे जाए तो थकते कि सामेशन कस आलफा माइनस बीटा ब्रैकेट प्लस जो भेगे लिखी तेल थ्री बै थ्री बै टू और जिरो के जो संगे द्वारा भाग करो और गुण करो जिरो हो जाए यो कि कैंकृत प्रश्न प्रमाण अर्थात देखान हलो तो आशा करी क्लसटी बुझते परस जदि को जगह बुझते असुविधा अवश्य कमेंट्स लेखार चेषा करवा तो ये क्लसट अनेक बड़ो हो जो तो एक शर्टकाट अर्थात एक धाप बुझे फिलसी तो प्रथम धाप जो बुझते परि द्वित धाप गो क्यों ये हो जोग वियोग कर प्रमाण करते बोलो तेमनटा देखाते हो अनेक समय देखा जाए प्रमाण बोलते एक जिन क्योंकि हमारे क्योंकुलेशने आसे एक जिन तो ये एक बेसिक हिसाब से किस क्योंकुलेशन कर बुझे दी हो जाए तो आशा करी विषय की क्लियर जी को जगह बुझते असुविधा अवश्य कमेंट्स लेखार चेषा करवा तो आज के पर्यत ही सबा सुस्वास्थ्य कमना कर शेष करल्ला हाफिज